আসসালামু আলাইকুম আপনার চ্যানেল এনটিভি নিয়মিত অনুষ্ঠান মার্কেট ওয়াচে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আহমেদ রশিদ লালি দর্শক মণ্ডলী আজকে আমরা আলোচনা করব কয়েকটা বিষয় যার মধ্যে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট এন্ড পলিসি সামিট কালকে শুরু হয়েছে সেই বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করব সার্বিক বাজার সম্বন্ধে আলোচনা করব আপনারা জানেন যেমনটা গতকালকে রিব্যালেন্সিং হয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ইনডেক্স এবং সেখানে কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি রয়ে গেছে সেগুলো আমরা দূর করার চেষ্টা করব দর্শক মণ্ডলী আমাদের সাথে আজকে যোগ দিয়েছেন অধ্যাপক মোহাম্মদ মুসা পুঁজিবাজার বিশ্লেষক এবং উনি খুব সুবক্তা ওনার বক্তব্য শোনার জন্য বিনিয়োগকারীরা অপেক্ষায় থাকেন আজকে আমরা ওনাকে পেয়েছি ওনার সাথে আজকে থাকবেন যারা মিজানুর রহমান খান সাবেক সহ সভাপতি ডিএসসি এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্রোকারেজ ফার্মের মালিক এবং মিজান ভাইও খুব ভালো বলেন আপনাদের দুজনকেই শুভেচ্ছা আপনাকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ মুসা ভাই আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই আপনি যেমনটা বলছিলাম আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতে যে বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড পলিসি সামিট কালকে শুরু হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী খুব এলিওর করেছেন ফরেন ইনভেস্টারদের এবং উনি বলেছেন যে ফরেন ইনভেস্টাররা ফুল সিকিউরিটি পাবে প্রফিটেবিলিটি পাবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার রিফর্মস ইত্যাদি হচ্ছে উনি জানিয়েছেন ওনাদেরকে সব কিছু এবং তার মধ্যে অনেকগুলো গ্রুপ এসছে কালকের এই সামিটে সেটা যদি আমি কয়েকজনের নাম বলি রিলায়েন্স গ্রুপের ওনারা আসছেন এজিয়ান্টার এক্সিয়াটা আসছে আদানি গ্রুপ আসছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক গ্রুপ আসছে এখানে সকল বক্তারা খুব ভালো ভালো কথা বলেছেন এবং খুব পজিটিভলি বলেছেন সঠিকভাবেই বলেছেন যে ম্যাক্রো ইকোনমি স্টেবিলিটি আমাদের বেশ ভালো অবস্থানে আছে সাস্টেনেবল ইকোনমিক গ্রোথ আমাদের আছে স্ট্রং ফরেক্স রিজার্ভ আমাদের আছে হিউজ এডুকেটেড ইয়াং পিপল এখন আমাদের রেডি ফর ওয়ার্ক ফোর্স হিসাবে আসার জন্য এবং র্যাপিডলি গ্রোয়িং ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্টর আমাদের এই সকল কথার মাঝখান দিয়ে একটা কথা আমি তুলে ধরতে চাই বিচ ইজ এ ভেরি নেগেটিভ একটা জিনিস এবং এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে এসছে উনি হলেন বিওআইর এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান জানাব এস এ সামাদ এবং আমি জানি না ওনার পুঁজিবাজার সম্বন্ধে কোনো ধারণা আদৌ আছে কি না আই এম আফ্রেড যে ওনার আছে এবং ওনার যদি আইডিয়া না থাকে ওনার এরকম বক্তব্য দেওয়াটাও বোধ হয় ঠিক হয় নাই আমি মনে করি উনি কয়েকটা খুব বাজে বাজে নেগেটিভ কমেন্ট করেছেন আমাদের পুঁজিবাজার সম্বন্ধে এবং উনি বলছেন আমি আপনাকে আজকে পত্রিকায় যেটা পেয়েছি সেটা আমি বলি উনি বলছেন যে হি ইজ ডাউটফুল রিগার্ডিং ইউজফুলনেস অফ লোকাল ক্যাপিটাল মার্কেট ফর রেজিং ফান্ডস ফর লং টার্ম ফাইন্যান্সিং উনি আরও বলছেন লোকাল ক্যাপিটাল মার্কেট ইজ সাফারিং ফ্রম ইমেজ ক্রাইসিস ইট ইজ ন্যারো অ্যান্ড আন্ডার ডেভেলপড উনি আরও বলছেন ইট হ্যাজ লস্ট ইটস এফিকেসি অ্যান্ড টার্ন ইন টু অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট অফ গ্যামলিং ইটস গুড ফর স্পেকুলেশন ইনসাইডার ট্রেডিং অ্যান্ড গ্যামলিং এই যে কথাগুলো উনি বললেন না বুঝে একটা শিশু সুলভ কথা বললেন এত বড় একটা সামিটে যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত ভালো কথা বলেছেন অন্যান্য বক্তারা এত সুন্দর কথা বলেছেন ফাইন্যান্স মিনিস্টার কমার্স মিনিস্টার সবাই ছিলেন এবং সবাই খুব পজিটিভলি বাংলাদেশকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন সেখানে আপনার মনে হয় না যে এই লোকটা এত বড় একটা সামিটে যেখানে এতগুলো ফরেন পার্টিসিপেন্টসরা আছেন সেখানে একটা প্লেনারি সেশানে বসে উনি এইসব বক্তব্য দিলেন এবং দেখেন আমি তো মনে করি এই ব্যক্তি সরকারের জন্য একটা এম্ব্যারাসমেন্ট কালকে তৈরি করে রেখেছে একেবারে মানে ইস এ এম্ব্যারাসমেন্ট ফর দ্য গভর্নমেন্ট ফর আস অল এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য লালি ভাই আপনাকে ধন্যবাদ আপনি অনেক ইমোশনালভাবে বক্তব্যটাকে তুলে ধরেছেন প্রথমেই বলে রাখা ভালো বাংলাদেশ যেই গ্রোথ ট্র্যাজেক্টরিতে আছে এটাকে আরও আগাই নিতে হবে 
না নিতে হবে এই কারণে যে সরকার এবং আমাদের নিজেদের একটা লক্ষ্য আছে ইকোনমিক ওয়াইজ যেমন সরকার বলছেন 2021 সনের মধ্যে মধ্য আয়ের দেশ 2041 সনের মধ্যে একটা উন্নত দেশে আমরা রূপান্তরিত হব এটাকে যদি আমি মনিটারি টার্মে ট্রান্সলেট করি আমাদের পার ক্যাপিটা ইনকাম অনেক বাড়াতে হবে এখন মাত্র 1300 ডলার আছে আমরা তাতেই খুশি অনেকেই আমরা কারণটা হলো আমাদের ছিল মাত্র 170 ডলার স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নিয়ে এখন এটা 1300 ডলার হয়েছে এবং যদি আমরা মধ্যয়ের দেশে যাই মিডল মধ্যয়ের পনেরো থেকে বিশ হাজার ডলার পার ক্যাপিটা ইনকাম করতে হবে আর পার ক্যাপিটা ইনকাম করতে হলে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট লাগবে আমাদের দেশে কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট জিডিপির যেই রেশিওটা এটা সুন্দর জায়গায় নয় অনেকেই আসলে মনে করেন যেই ইনভেস্টমেন্ট জিডিপি গ্রোথ রেট আছে সেই অনুসারে আমাদের কিন্তু জিডিপি গ্রোথ রেট ছয় পার্সেন্ট সাড়ে ছয় পার্সেন্ট হওয়ার কথা না আমরা সেটাকে আট পার্সেন্ট দিতে চাই প্রথম তারপরে দশ পার্সেন্ট নিতে চাই আমাদের সিপিডির মতন একটা গবেষণা সংস্থা বলতেছেন বা অন্যান্য আইএম ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আইএমএফ যারা আছেন আমাদের ইকোনমি নিয়ে আলোচনা করেন তারা বলতেছেন আমাদের অ্যাটলিস্ট বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট ইনভেস্টমেন্ট জিডিপি রেশিও হতে হবে তো সেই কারণেই কিন্তু তারাটা এবং রাইটফুলি এই সরকার এই যে সামিটটা এই সময় করেছেন দরকার ছিল তখন সরকার আরেকটা কাজ করেছেন যদি সাকসেসফুল হয় আমরা ওই জায়গায় হয়তো যাব সেই কাজটা কি বিদেশি ইনভেস্টার্সদেরকে দেশে আনার জন্য এবং দেশীয় ইনভেস্টার্সদেরকে ভালো একটা এনভারনমেন্ট দেওয়ার জন্য ইকোনমিক জোনস ক্রিয়েট করবেন তাদের লক্ষ্য হলো আগামী পনেরো বছরের মধ্যে একশোটা ই জেট করবেন তার মাধ্যমে এক কোটি লোকের কাজ সৃষ্টি করবেন এবং ভালো বেতন দেয় ভালো আয় দেয় এরকম সৃষ্টি করবেন একটা জিনিস আপনাকে বলে রাখি এই যে এখন আমি এস এস আহমাদ সাহেবের কথায় আসছি উনি যদি একটু লক্ষ্য করেন দেয়ার ইজ এ স্ট্রং পজিটিভ কো রিলেশন বিটুইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এন ইকোনমি অ্যান্ড দি ইকোনমিক ক্যাপিটাল মার্কেট ডেভেলপমেন্ট যেই দেশের ক্যাপিটাল মার্কেট যত বেশি শক্ত এবং মজবুত সেই দেশের ইকোনমি তত বেশি শক্ত এবং মজবুত কারণটা হলো ক্যাপিটাল মার্কেট থেকে কিন্তু ব্যবসায়ীরা লং টার্ম যেই টাকার দরকার সেই টাকাটা পায় দুইটা ভাবে পায় একটা হলো ইকুইটি ইস্যু করেন আর একটা হলো বন্ড ইস্যু করেন ইনফ্যাক্ট বন্ড মার্কেটটা কিন্তু একটা বড় রকমের মার্কেট যেটা নাকি আমাদের ক্যাপিটালাইজ করতে হবে আমরা এখন করতে পারতেছি না আমাদের দেশের ব্যবসায়ীর এখন বিপদে কোন জায়গায় আছে দেখেন ওরা শর্ট টার্ম লোন নেয় কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে একটা ভেরি হাই ইন্টারেস্ট রেট নিয়ে করে কি ইনভেস্টমেন্ট করে লং টার্ম অ্যাসেটে সুতরাং দেয়ার ইজ এ ম্যাচুরিটি মিসম্যাচ এই ম্যাচুরিটি মিসম্যাচের কারণে তারা কিন্তু পয়সা ফেরত দিতে পারেন না অনেক সময় নন পারফর্মিং লোন ক্রিয়েট করার একটা বড় কারণ এটা সুতরাং ওই জিনিসটা যদি আপনি বন্ধ করতে চান তাহলে আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেটের মধ্যে বন্ড ইস্যু করার একটা সুযোগ করতে হবে এবং বন্ডগুলোর একটা অ্যাক্টিভ মার্কেট ক্রিয়েট করতে হবে ইন এডিশন টু ক্যাপিটাল মার্কেট যেটা নাকি আমরা শেয়ার মার্কেটের কথা বলছি তো এখন একটা বিদেশি কোম্পানি যদি বাংলাদেশে আসতে চায় তারা কি ভাববে না যে এক সময় না এক সময় আমার টাকাটা নিয়ে যেতে হবে আমি কীভাবে নিতে চাই টাকাটার মান অনেক বেশি থাকবে কিন্তু আমি কম দামি নেব কেন যেমন ধরেন একটা কোম্পানি যে আসে আমরা প্রায় মাল্টিনেশনাল কোম্পানিকে দেখবেন তাদের যদি এন দেখেন আর যদি দেখেন মার্কেট প্রাইস দেখেন অনেক ডিফারেন্স যেখানে নেট অ্যাসেট ভ্যালু ফর এক্সাম্পল একশো টাকা সেখানে দেখা যাবে তাদের শেয়ারের বাজার শেয়ারের দাম হলো দুই হাজার টাকা তো যদি ক্যাপিটাল মার্কেটের এক্সিট তারা পাইতো এক টাকারটা কিন্তু অনেক টাকা বেশি দামে বিক্রি করে তারা এক্সিট করতে পারত এইটাও তো একটা ইম্পেডিমেন্ট বাংলাদেশে আসার জন্যই ফরেন ইনভেস্টার্সদের আর ফরেন ইনভেস্টার্সদের যদি আপনি সাকসেসফুলি না অ্যাট্রাক্ট করতে পারেন টেকনোলজি ট্রান্সফার না করতে পারেন হেভি ডিউটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি যদি না করতে পারেন অল আওয়ার গোলস উইল রিমেইন ইন পেপার উইল রিমেইন এ টল অর্ডার ফর আস সুতরাং যারা পলিসি মেকার্স আছেন স্পেসিফিকলি যেই জায়গায় আপনি বসে আছেন বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্টের চেয়ারম্যান আশ্চর্য ঘটনা এই তো নয় অ্যাবসলিউটলি কাঙ্ক্ষিত না এবং আমার তো খুব আশ্চর্য লেগেছে কি উনি কি আদৌ জানেন যে একটা বিদেশি যে কোনো দেশে যাবার আগে ইনভেস্টার একটা বিদেশি ইনভেস্টার যাওয়ার আগে সে কয়েকটা জিনিস দেখে তার মধ্যে তিন চারটা জিনিস খুবই প্রাধান্য দেয় তারা একটা হলো যে স্ট্রং জুডিশিয়ারি তারা দেখতে চায় আরেকটা হলো যে আপনার ক্যাপিটাল মার্কেট ফর দ্য এক্সিট এক্সিট রুটের জন্য তারা ক্যাপিটাল মার্কেট স্ট্রং ভাইব্রেন্ট একটা ক্যাপিটাল মার্কেট চায় এই জিনিসগুলাকে উনি উনি কি বোঝেন না মানে কেন সে এই কথাটা বললো আমার তো মানে বুঝে আসতেছে না যে এত এমন একটা ইনভেস্টমেন্টের জায়গায় বসে সামাদ সাহেব এই কথাটা বলতে পারলেন কিভাবে প্লেনারি সেশনে তার বক্তব্য দিয়েছেন এবং আজকে সকল পত্র পত্রিকা এই কথাটা এসছে তো আমার মনে হয় যে এই জিনিসগুলা আমি আমি আশা করব যে ঢাকায় স্টক এক্সচেঞ্জ 
একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করে আমার মনে সামাদ সাহেবকে বোঝানো দরকার যে পুঁজি বাজারে কি কি ঘটেছে ইদানিংকালে কি ডেভেলপমেন্টস হয়েছে পুঁজি বাজারের কি অবস্থান এই মুহূর্তে সো আমার মনে হয় যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ শুড টেক লিড অফ ইট এবং বিওআই চেয়ারম্যান সাহেবকে এই জিনিসগুলো ওনাদেরকে বোঝানো দরকার যে এই এই পুঁজি বাজারে হয়েছে আমি আপনার কাছে একটু আসতে চাই মিজান ভাই গতকালকে পুঁজিবাজারে রিব্যালেন্সিং হয়েছে যেটা প্রত্যেক বছরের শেষে একটা ইন্ডেক্সে রিব্যালেন্সিং হয় অ্যাজ পার এস এন পি আমাদের ইন্ডেক্স যারা মেনটেন করেন ওনারা একটা রিব্যালেন্সিং করে প্রত্যেক বছরের শেষে তো গতকালকে একটা রিব্যালেন্সিং হয়েছে এবং এই রিব্যালেন্সিংয়ের ফলে দেখা গেছে হঠাৎ করে সব শেয়ারের দাম পজিটিভ অথচ ইন্ডেক্সটা ডাউন তো এইটা নিয়ে একটা গতকালকে ইনভেস্টারদের মাঝে বেশ কমপ্লেন ছিল এবং একটা বিভ্রান্তিও হয়েছিল যার কারণে বাজারটা সাফার করেছে কালকে আপনি এইটা কিভাবে জিনিসটা থ্যাংক ইউ লালি ভাই এখানে আমার কাছে অনেক ফোন এসছিল কয়েকজন ফোন করেছিল তো আপনি জানেন যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে মেইনলি দুইটা ইন্ডেক্স ডিএসসি ব্রড ইন্ডেক্স এবং ডিএসসি থার্টি ইন্ডেক্স তো রিব্যালেন্সিং হয় থার্টি ইন্ডেক্সটা ছয় মাস পর পর আর ব্রড ইন্ডেক্স যেটা যেটা মেইন ইন্ডেক্স এটা হয় এক বছর পর পর গতকাল ছিল রিব্যালেন্সিংয়ের ট্রেডিংটা সেখানে আপনার ব্রড ইন্ডেক্সে দুইশো পঁয়তাল্লিশটা শেয়ার ছিল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সেখানে চব্বিশটা শেয়ার বেরিয়ে গেছে তাদের পারফরমেন্সে কতগুলি কন্ডিশন আছে কোন কোন কন্ডিশন ক্রাইটেরিয়া আছে ওই সব ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল না করার কারণে চব্বিশটা কোম্পানি বেরিয়ে গেছে এবং তেরোটা নতুন কোম্পানি ইন করেছে এই কারণে প্রাইসের যে একটা ইয়ে আছে ওইটার অ্যাডজাস্টমেন্ট রেটটা গতকাল হয়েছে তো এইটা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের উচিত ছিল সকালেই একটা স্ক্রলে দিয়ে দেওয়া যে আজকে মানে রিব্যালেন্সিংয়ের ইয়ে মেইন ইন্ডেক্স ব্রড ইন্ডেক্সের এইটার অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে এটা হলে ভালো হতো অ্যাপসলুটলি ভালো হতো না এইটা ভালো হতো না এই ডেসিমিনেশনটা আসা উচিত ছিল এবং এটা কর্তব্য ছিল ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের যে এই নিউজটা দিয়ে দেয়া তাহলে বিভ্রান্তিটা হতো না কালকে পুঁজিবাজারে একটা নেগেটিভ ইফেক্ট এসছে এই বিভ্রান্তির কারণে যে সব কিছু পজিটিভ আছে অথচ এটা আমি এই প্রশ্নে আবার আসছি আপনার কাছে একটা ফোন আছে দর্শক কে বলছেন আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম হাইবুর রহমান আমি ধানমন্ডি থেকে বলছিলাম জি ভাই আচ্ছা ওই আপনার আলোচনার শুরুতে যেটা বলতেছিলেন যে কালকে যে একটা বক্তব্য ওই যে বড় ইনভেস্টমেন্টের চেয়ারম্যানের বক্তব্য নিয়ে বুঝলেন তা আমি পুঁজিবাজারের সাথে আসি বেশ কয়েক বছর যাবত জড়িত তা আমার যেটা মনে হয়েছে উনি যেটা বলেছেন সাংঘাতিক সত্য বক্তব্য দিয়েছেন বুঝলেন এবং মানে উনি উই ওয়াজ ভেরি এফিসিয়েন্ট অফিসার আর উনি একদম ট্রুলি ফাইন্ড আউট করেছেন বুঝলেন তো উনি যে যেই প্রবলেমগুলির কথা বলছেন এইসব প্রবলেমগুলি যদি যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাড্রেস না হবে এই পুঁজিবাজার ঠিক হবে না ব্যাপারে যে কথাটা বলছিলাম যে নিউজটা দেয়াটা কি কর্তব্য ছিল না নিউজটা দিলে ভালো হতো আর কি ভালো ওয়াই নট দেয়া উচিত একটা কারণ একটা প্যানিক হয়ে গেছিল কারণ এক পর্যায়ে পঞ্চাশ পয়েন্টের উপরে চলে গেছিল তখন দেখা যাচ্ছিল যে অনেক ব্লু চিপস শেয়ার সেটার দাম কমে নাই কিন্তু ইন্ডেক্সটা পরে যাচ্ছে এতে করে অনেক ছোটোখাটো যারা ইনভেস্টার ছিল তারা প্যানিক হয়ে শেয়ার বিক্রি করেছে এটা শোনা গেছে আর কি আমি নিজেও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ফোন করেছিলাম আর কি তারা বলল যে এটা দেখতেছি আর কি কি হচ্ছে ওকে থ্যাংক ইউ মুসাভাই একটা প্রশ্ন এসছিল এই কালকে বিওয়াই চেয়ারম্যানের ইসের উপরে আপনি কি সে প্রশ্নের উত্তর দিবেন না আমি যেটা বলবো যে দেয়ার ইজ নো ডাউট এস এস সাবাদ সাহেব এফিসিয়েন্ট একজন অফিসার ব্রোকরেটস কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমার যেই জায়গাটা না সেই জায়গায় গিয়ে যদি আমি কমেন্ট করি তাইলে সমস্যায় পড়ে যাই উনি যেই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করেছেন যে সামাদ সাহেব হয়তো ভালো স্টাডি করে বাংলাদেশের স্টক মার্কেটে যেই সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলোর আইডেন্টিফাই করেছেন একটা জিনিস কিন্তু আমাদের কনফিউশন আছে কনফিউশনটা হলো আমরা যখন বলি শেয়ার বাজার একটা ফটকা বাজারের জায়গা আমরা যখন বলি এটা জুয়ার জায়গা আমরা কিন্তু 
এই শব্দগুলোকে মিসইউজ করতেছে স্পেকুলেশনের বাংলা শব্দ যদি দ্বারা করান তাইলে যেটা আসবে সেটা কিন্তু এই কাছাকাছির মধ্যেই আসে কিন্তু স্পেকুলেশন যদি না থাকে শেয়ার মার্কেট কখনো ডিসিপ্লিন হবে না শেয়ার মার্কেট ডিসিপ্লিন করার জন্য স্পেকুলেশনের দরকার আছে প্রিডিকশনের দরকার আছে এবং লং টার্ম ইনভেস্টমেন্টের দরকার আছে সুতরাং আমি যদি দেখি যে বাজারে আমি ভালো প্রফিট পাচ্ছি এই প্রফিটটা নেব এটা তো আমার সঙ্গত দায়িত্ব আমি যদি দেখি যে বাজারের মধ্যে একটা শেয়ার মিসপ্রাইসড হয়েছে আইদার হাইলি ওভার ভ্যালুড অর হাইলি আন্ডার ভ্যালুড আমি এটা সুযোগ নেব আমি জেনে শুনে এই সুযোগ নেব আমাদের এখানে যেই সমস্যাটা হয়ে যায় সেটা হলো যে অধিক পরিমাণের বিনিয়োগকারী হলো সাধারণ বিনিয়োগকারী তারা অনেক সময় না বোঝে শেয়ার মার্কেটে আছেন এবং সেই কারণে ইন্ডেক্সটা কোনো সময় একটু বেশি নিয়ে যান কোনো সময় কম নিয়ে যান এটাকে ডিসিপ্লিন করার জন্য কিন্তু এই স্পেকুলেটাররাই কাজ করেন সুতরাং আপনি যদি স্পেকুলেটারদের বকা বকি করে বাজার থেকে বের করে দেন বাজারকে কিন্তু আরও বেশি ড্যামেজ করবেন পৃথিবীর সকল জায়গায় ক্যাপিটাল মার্কেটে স্পেকুলেটিভ মুভস থাকবে স্পেকুলেশন থাকবে আমি যদি স্পেকুলেট না করতে পারি আই ক্যানট আই মিন ইনভেস্ট ইন দ্য মার্কেট আমাকে স্পেকুলেট করতেই হবে যে আমি এই স্ক্রিপ্টটা এই কোম্পানিটা আমি কিনবো এই কোম্পানি কিনলে হয়তো এক বছর পরে আমি এই জিনিসটা পাবো তো এই স্পেকুলেশনটা ইজ বুকস অফ অ্যাকাউন্টস দেখে পড়াশোনা করে তারপরে এই স্পেকুলেশনটা সামওয়্যার স্পেকুলেশন ইজ এ হার্ট অফ দিস এটা এটা পার্ট পার্ট অফ ইনভেস্টার্স পার্ট অফ ইনভেস্টার্স ডিসিশন মেকিং প্রসেস অফ কোর্স এবং আমি প্রশ্নকর্তাকে আরেকটা জিনিস বলতে চাই যে সামাদ সাহেব যে সকল কথা বলেছেন সেটা সরকারকে এম্ব্যারেস করেছেন এই রকম একটা সামিটে এই সব কথা বলা ওনার উচিত হয় নাই এবং পুঁজিবাজার একটা গ্যামলিংয়ের জায়গা নয় নাম্বার ওয়ান এবং এখানে পুঁজিবাজারে কোনো রকমের গ্যামলিং হয় না হচ্ছে না দ্বিতীয়ত উনি যে কথাটা বলেছেন যে এইটা তার এফিকেসি হারিয়েছে সম্পূর্ণভাবে ভুল তথ্য দিয়েছেন উনি আমি আরও প্রশ্নকর্তাকে বলতে চাই যে হ্যাঁ উনি যে কথাটা বলেছেন যে বাজার একটু শ্যালো বাজার হ্যাঁ সেটা শ্যালো হতে পারে আমাদের স্ক্রিপ্ট কম হতে পারে বাট দিস ইজ এ ভেরি গুড মার্কেট আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সটে যেহেতু আমরা শুধু ইকুইটি নিয়ে ডিল করছি এখনও আমাদের ডেরিভেটিভস আসে নাই আমাদের বন্ড আসে নাই সো কাজেই ইয়েস ইট ইজ আ ইকুইটি বেসড শ্যালো মার্কেট হতে পারে কিন্তু ওনার যে সকল বক্তব্য দিয়েছেন ইটস ভেরি আনফরচুনেট এবং আমার মনে হয় যে এইটা সরকারকে এত বড় একটা সামিটে উনি এম্বারেস করেছেন মিজন ভাই আপনার কাছে আসতে চাই আপনি দেখেন আপনার পুঁজিবাজারের এখনকার যে অবস্থান রাইট একটা মোটামুটি বলা যায় যে খুব ভালো একটা সিচুয়েশনে আছে মানে ওই যে যেরকম মানে পড়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই উঠে যাচ্ছে তো যাচ্ছে না এরকম হচ্ছে না এসব ব্যালেন্স একটা পুঁজিবাজার আমি এখন দেখতে পাচ্ছি জি জি এখন কিন্তু একটা ভালো অবস্থা মোটামুটি ভালো অবস্থায় এই অবস্থায় কিন্তু এই বাজার থেকে গত দুই বছরে দুই হাজার কোটি টাকা লিস্টিং হয়ে টাকা নিয়েছে কোম্পানি স্টাবলিশড হয়েছে দুই হাজার পনেরো সালে আটটা দুই হাজার চোদ্দো সালে বিশটা সরি দুই হাজার চোদ্দো সালে বিশটা এবং দুই হাজার পনেরো সালে বারোটা কোম্পানি লিস্টেড হয়েছে এতে প্রায় একুশশো কোটি টাকার মতো ক্যাপিটালাইজেশন ক্যাপিটালাইজেশন হয়েছে তাইলে আমরা এটাকে একেবারে জোয়ার ইয়া বলতে পারি না ওই সব একুশটা কোম্পানি এখানে লিস্টেড হয়েছে লাস্ট টু ইয়ার্সে ওই বত্রিশটা কোম্পানি লিস্টেড হয়েছে একুশশো কোটি টাকা এখানে ক্যাপিটালাইজেশন হয়েছে তো কাজেই এখন অনেক রেগুলেশন হয়েছে আইন সার্ভিলেন্স হয়েছে আপনার অনেক কিছু হয়েছে কাজেই এখন যদি মার্কেটে কেউ ইন করে ভালো শেয়ার সেটা ভালো হতে পারে আর তাছাড়া অনেক শেয়ার আপনার কম প্রাইসে ছিল আন্ডার প্রাইসে ছিল এগুলি দেখতে মনে হচ্ছে জাঙ্ক আসলে এইগুলি জাঙ্ক শেয়ার না দশ বারো পারসেন্ট পনেরো পারসেন্ট বিশ পারসেন্ট ডিভিডেন্ট দিচ্ছে সেই সব শেয়ার দশ টাকা বারো টাকা পনেরো টাকা হয়েছে এইগুলি এখন পিক করতেছে অনেকে দর্শক মন্ডলী আমাদের সাথে একটা ফোন আছে দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্ন করুন ভাই আমি অবসরপ্রাপ্ত উইং কমান্ডার মাহমুদ নয়টা তো একশো টাকার শেয়ার আমার পঞ্চাশ টাকায় নেমে আসলো আপনারা 
কি বলবেন এটা আমি কি রবীন্দ্রনাথ কি ঠিকই বলেছেন রাজার হস্ত পরের সমস্ত কাঙালের ধন চুরি তিতাস গ্যাস সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যে অনেকবার আলোচনা করেছি এবং সেখানে এই রেগুলেটরদের একটা ইয়ে দেখা গেছে বিশাল আকারে যেটা বিআরসি এস এস সির সাথে আলোচনা করলে পরে সেটা হয়তো বেটার একটা জিনিস বের হয়ে আসতো তো ওনার জন্য আপনি কি বলবেন এটা একটা মিসঅ্যাপ আছে বাংলাদেশে আমি যেটা বলবো আর কি তিতাস একটা এখনও যেটা বলবো আর কি সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান তার কারণ হলো সরকারের শেয়ার হোল্ডিং ওখানে সবচেয়ে বেশি সুতরাং যারা ওখানে ডাইরেক্টরস হয়ে যান বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের মেম্বার হন তারা সরকার কর্তৃক নমিনেটেড প্রাপ্ত বাইরের রিপ্রেজেন্টেশন খুব একটা বেশি নেই তো সেই জন্য তারা যেই পলিসিগুলো নেয় অনেক সময় দেখা যায় যে ইট ডাজেন্ট রিফ্লেক্ট দ্য ট্রু ইনফরমেশন অফ দ্য কোম্পানি তিতাস গ্যাসের ব্যাপারে যেই জিনিসটা আমরা দেখেছি যে হঠাৎ করে অন্যান্য বছরের তুলনায় ডিভিডেন্ডের ব্যাপারে একটা অসামঞ্জস্য দেখা দিয়েছে আর যখনই এটা দেখা দেয় আমরা স্ট্যান্ডার্ড টেক্সটবুকে পড়াই কোনো কোম্পানি ডিভিডেন্ট হঠাৎ করে কাট করলে শেয়ার প্রাইস কমে যাবে এইটার ফান্ডামেন্টাল যত ভালোই থাকুক যদি ফান্ডামেন্টাল বলতে আমরা ইপিএস বুঝাই বা অন্য কিছু বুঝাই আবার যদি কোনো একটা কোম্পানি হঠাৎ করে অনেক ডিভিডেন্ট বেশি দেন দাম বাড়ে কারণটা হলো বাই গিভিং ডিভিডেন্টস কোম্পানি সেন সিগনাল অ্যাবাউট দেয়ার প্রাইভেট ইনফরমেশান এই জিনিসটা আমাদের বসতে হবে তো তখনই হঠাৎ করে ডিভিডেন্ট কমানো হয় তখন কিন্তু ইনভেস্টাররা বসতে থাকেন যে কারেন্ট অবস্থা যতই হোক ভবিষ্যতে বোধ এই ডিভিডেন্টটা দিতে পারবেন না বিদায় তারা কাট করেছেন সুতরাং অ্যাবাউট দ্য ফিউচার প্রসপেক্ট অফ দ্য কোম্পানি একটা সিগনাল তারা পায় যেটা নাকি নেগেটিভ তার কারণে দাম কমে আমার মনে হয় তিতাসের বেলায় এই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি কাজ উনি কী করবেন উনি ধরে রাখবেন উনি ধরে রাখবেন তার কারণ হলো হয়তো দেখা যাবে আগামী বছরই আবার ডিভিডেন্টের একটা চেঞ্জ হবে তখন তিতাস কোম্পানি অনেকটা মনোপলি এনজয় করে আর যে সমস্ত কোম্পানিগুলোকে কোম্পানিগুলো মনোপলি এনজয় করে তাদের আর্নিংস যেটা আছে সেটার মধ্যে খুব বেশি খুব বেশি একটা ফ্লাকচুয়েশান করে না যদি আর্নিংসের সার্টেনটি থাকে আর যদি আগের চাইতে ভালো কিছু আর্নিংস হয় দাম বাড়তে বাধ্য রাইট মুসাবাই আপনার কাছে আবারও আসবো অর্থনীতির কিছু প্রশ্ন নিয়ে মিজান ভাই আপনার কাছে একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে এক থেকে তিন তারিখ পর্যন্ত একটা এইটা বোধ হয় পুরান নিয়মের শেষ বুক বিল্ডিং প্রসেসে একটা কোম্পানি আসছে সো এইটার ব্যাপারে আপনি যদি কিছু আলোকপাত করেন ভাই আমরা ভালো কোম্পানি আসক অনেক দিন থেকেই চাচ্ছিলাম তো তেমনি একমি ল্যাবরেটরিজ একটা ভালো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি আপনি জানেন সেই কোম্পানি বুক বিল্ডিং সিস্টেমে আসতেছে এবং এইটার ইন্ডিকেটিভ প্রাইস এটা সিস্টেম আছে রোড শো করে যে ইন্ডিকেটিভ প্রাইস একাত্তর টাকা তো এখন ইনস্টিটিউশনগুলো ফর্টি পারসেন্ট শেয়ারের জন্য বিট করবে আর পাঁচ কোটি শেয়ার আসবে পাঁচ কোটির ফর্টি পারসেন্ট মানে দুই কোটি শেয়ার ইনস্টিটিউশন পাবে আর কি বিডিং করে তো ইন্ডিকেটিভ প্রাইসের আপনার টোয়েন্টি পারসেন্ট আপ কিংবা টোয়েন্টি পারসেন্ট ডাউন বিট করতে পারবে আর কি আর একজন বিডার ম্যাক্সিমাম ফাইভ পারসেন্ট শেয়ারের জন্য বিট করতে পারবে এর বেশি বিট করতে পারবে না তো ইন্ডিকেটিভ প্রাইসে নর্মালি দেখা গেছে আগে যে টোয়েন্টি পারসেন্ট আপই সবাই বিট করে তো সেই ক্ষেত্রে মিজান ভাই এই জায়গার থেকে আবার আসবো আপনি কথা বললেই ফোন চলে আসে দর্শক কে বলছেন আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আমি মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বলছি গুলশান থেকে জি ভাই আজকের প্রথম আলোতে প্রথম পাতায় লিড নিউজ করেছে আস্থানের শেয়ার বাজারে এই নিউজে শেয়ার মার্কেট নিয়ে ওভারঅল বিশ্লেষণ করা হয়েছে খন্দকার ইব্রাহিম খালেদ এই বিশ্লেষণে বলেছেন দুই হাজার দশ সালে যাদের কারণে বাজারে ধস নেমেছিল তারা এখনো বহাল ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কল আমরা আপনার প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছি এই ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব আপনি দেখতে থাকেন এইটাও একটা প্রথম আলোর নিউজ আমরা আজকে দেখেছি আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করব আপনি দেখতে থাকুন এন টিভি ইনশাল্লাহ আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করছি জি জি তো এইটা একজন বিডার ম্যাক্সিমাম ফাইভ পারসেন্ট শেয়ারের জন্য বিড করতে পারবেন আর কি সেটা বোধ হয় দশ লাখ শেয়ার এখন যদি ম্যাক্সিমাম হয় তাহলে পঁচাশি টাকা বিশ পয়সা করে বিডিং হবে আর কি বিট করতে পারবে এখন সবাই বিট করলে হয়তো প্রপোর্শনের শেয়ার কম পাবে আর কি এরপরে যে তিন কোটি এটার একটা অনুমোদন হবে এস এস সিতে তারপরে যে তিন কোটি শেয়ার আছে ওইটা মানে 
listing হবে আর কি বিডারদের বিডারদের 4 মাসের যে লক ইন সেটা থাকবে হ্যাঁ 4 মাসের লক ইন সেটা থাকবে এটা আগের সিস্টেমে জি জি ওকে জি थैंक यू আমি আবারো ফিরে আসব আপনার কাছে মিজান ভাই মুসা ভাই ইকোনমির কন্ডিশন ইজ ভেরি গুড স্টেবল একটা কন্ডিশন এখানে আমাদের এটার এফেক্টটা কিন্তু পুঁজিবাজারে দেখা যাচ্ছে না এট দা সেম টাইম যদি আমি এভাবে বলি যে লুক এট দা ইন্টারেস্ট রেটস সকল ইন্টারেস্ট রেট স্লাইডিং পর্যায়ে আছে তারপরেও পুঁজিবাজারে সেটা এফেক্ট আসছে না আজকে পত্রিকায় দেখলাম যে সেভিংস সার্টিফিকেটস যেগুলো আছে সেগুলোতে ইন্টারেস্ট রেটটা আগের পর্যায়ে আছে বলে ইনভেস্টমেন্ট ওদিকে যাচ্ছে আপনার মতামত আচ্ছা একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হবে যে আমাদের গ্রেটার ইকোনমিক এনভায়রনমেন্ট পুঁজিবাজারের এনভায়রনমেন্টকে কিভাবে প্রভাবিত করে যদি ইকোনমিক ম্যাক্রো ইকোনমিক ভেরিয়েবলসগুলো ভালো থাকে তার প্রভাব শেয়ার মার্কেটে পজিটিভলি হওয়ার কথা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেই জিনিসটা আমরা দেখি সেটা হলো যদি ইন্টারেস্ট রেট এনভায়রনমেন্ট খুব নিচে থাকে তার মানে ইন্টারেস্ট রেট কম থাকে শেয়ার মার্কেটে এটা একটা ভালো প্রভাব পড়ার কথা এটা ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরের কারণেই হয় তো আমাদের দেশে এটা পড়েনি এখনও পড়েনি একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমাদের মার্কেটগুলো কিন্তু ফুললি ইন্টিগ্রেটেড না এক দু নম্বর যে আমাদের শেয়ার মার্কেটের যেই ফ্রাস্ট্রেশনটা ছিল সেটা থেকে আমরা এখনও বেরোতে পারিনি দুই হাজার দশ সন থেকে এই পর্যন্ত আমরা অনেক লম্বা রাস্তা হয়তো সময়ের বিচারে পার করেছি কিন্তু আস্থাহীনতার জায়গাটায় আমরা অ্যাড্রেস করতে পারিনি সেই কারণে দেখা যায় কোনো কোনো সময় যদি কোনো কোনো শেয়ারের দাম কিছুটা বাড়ে তারপর আবার নেমে যায় যদি তখনও এটা আন্ডার ভ্যালুড একটা কারণ হলো যে কুইক প্রফিট নেওয়ার মোটিভ আছে আরেকটা কারণ হলো যারা স্মার্ট ইনভেস্টার তারা জানেন এটা সাধারণ ইনভেস্টাররা করবেন তারা একটু আগে বেরিয়ে যান বেরিয়ে গিয়ে আবার কমে কিনতে চান সেটা একটা সাইকেল হতে পারে বাট এখন গ্রেটার পয়েন্টটা আমি আর একটু আসছি আমাদের দেশে কেমন ইন্টিগ্রেটেড না সেই কথাটা আপনাকে বলছি যে কোনো কারণেই হোক সব ইন্টারেস্ট রেট ইন্টারেস্ট রেটই কমেছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারেস্ট রেট কমেছে পার্সোনাল ইন্টারেস্ট রেট কমেছে আপনি লোন নিতে গেলে ইন্টারেস্ট রেট কমে গেছে অন এন এভারেজ চার থেকে পাঁচ পার্সেন্ট হট অ্যাবাউট মার্জিন লোনের ইন্টারেস্ট রেট এক পয়সা কমার নয় কমে নাই অনেকের অভিযোগ হলো যে আমরা যে লোনগুলো নেই কমার্শিয়াল ব্যাংক থেকে তার রেট হাই আমি ইট বিটস মাই মাইন্ড অ্যাজ অ্যান অবজারভার অ্যান্ড অ্যাজ অ্যান ইকোনমিস্ট যে যখন অন্য সব লোনের উপর ইন্টারেস্ট রেট কম তখন একজন ব্রোকারেজ হাউস যদি কমার্শিয়াল ব্যাংকে গিয়ে লোন চায় তার ইন্টারেস্ট রেট কমে না কেন যদি না কমে থাকে দিস ইজ এন ইরিটেশন দ্যাট হ্যাজ টু বি রিমুভড দ্যাট ইউ মাস্ট হ্যাভ ইন্টারভেনশন ইন দিয়ার এখানেই বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা কাজ আছে এখানেই আমাদের রেগুলেটরের একটা কাজ আছে টু সে টু দি কমার্শিয়াল ব্যাংকস হোয়াই ইউ আর নট লোয়ারিং দি ইন্টারেস্ট রেট অন ব্রোকারস লোন মার্চেন্ট ব্যাংক মার্চেন্ট ব্যাংকস লোন কেন কমাচ্ছেন না যদি কোনো ইরিটেশন এটা লয়ের জন্য থেকে থাকে সেটা একজন দূর করতে হবে একটা মার্চেন্ট ব্যাংকের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সেদিন গাছ ছিল খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলতেছিল এবং প্রথম আলো তো তার বক্তব্য আসছে বলতেছে কি যে আমরা আসলে মার্জিন লোনটাকে ডিসকারেজ করতে চাই সেই জন্য ইন্টারেস্ট রেটটাকে ইচ্ছা করি বেশি রাখতে চাই হোয়াট এ ড্যামেজিং ওয়ার্ড আপনি সামার সাহেবে সামার সাহেবের বক্তা দিতেছেন ওকে আমি সেই দিনই চাকরি থেকে বাদ করে দিতাম যদি আমি ওই কোম্পানির চেয়ারম্যান ম্যানে বোর্ড অফ ডিরেক্টরের চেয়ারম্যান হইতাম আরে এটা তো আপনার লাইফ লাইন দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য মেন সোর্স অফ ইউর ইনকাম ইউ ক্যান নট সে দ্যাট অ্যাবসলিউটলি আপনার এখন মার্জিন লোনটাকে বাড়াতে হবে মার্জিন লোনটাকে ব্যবহার করা হয় একটা অস্ত্র হিসাবে যখন দেখা যায় শেয়ার মার্কেটে লিকুইডিটি প্রবলেম আছে তখন ওর মধ্যে লিকুইডিটি ইনজেক্ট করার জন্য ইন্টারেস্ট রেট কমায়া লোকজনের আগ্রহ দেবেন আর যে মার্জিন রেশিওটা আছে রেগুলেটরি এটাকে বাড়াই দেবে দুইটার একটাও হচ্ছে না আপনি অন্য যত কিছু কাজ করেন কিচ্ছু হবে না আনলেস ইউ ইনক্রিজ দ্য লিকুইডিটি ইন দিস মার্কেট আর লিকুইডিটি বাড়াইতে হলে দুইটা কাজ করতে হবে একটা হলো মার্জিন লোন রেশিও চেঞ্জ করে বাড়াইতে হবে আর ইন্টারেস্ট রেট অন মার্জিন লোন অন্যান্য লোনের ক্ষেত্রে যেই রকম চার পাঁচ পার্সেন্ট কমেছে এটাকেও কমাই দেন তাহলে দেখবেন কালকে পশুর মধ্যেই শেয়ারের দাম বেড়ে যাবে আপনার কাছে আসলেই আরেকটা ফোন আছে আমি একটু ফোনটা নিয়ে আপনার কাছে আসছি দর্শক আপনার নাম বলে প্রশ্নটি করুন আসসালামু আলাইকুম আমি নাসির আহমেদ বলছি লালি ভাই আপনার মাধ্যমে আমি অধ্যাপক মুফা সাহেবের কাছে একটু জানতে চাইছি জি প্লিজ বল আপনাদের সব আলোচকই বলেন যে ফান্ডামেন্টাল শেয়ারের বিনিয়োগ আমার সেই বিনিয়োগ তা আমি এই এই দুইটার পরিপ্রেক্ষিতে একটু বলতে চাই দুই হাজার দশ সালে আমি বিশাল পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করেছি তখন আমার তেমন একটা লস হয় নাই কিন্তু পরবর্তী তিন বছরের মাথায় আমি বিশাল লস করছি এবং সেটার থেকে বেরোয় আমি মিউচুয়াল ফান
এখন যে দরে মিউচুয়াল ফান্ড কিনছি আমি সেটা বর্তমানে চার টাকা চল্লিশ পঞ্চাশ পয়সা আছে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় কি এবং আসলে আমরা কি नाम खुशी कथा पुजी बजारे सब चे बड़ समस्या आस्थाहीनता এবং আস্থাহীনতা দূর করার জন্য যেটি সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যে বত্রিশ তেত্রিশ লক্ষ যে শেয়ার বিনিয়োগকারী রয়েছে তাদের অধিকাংশই নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে কেননা নেগেটিভ ইকুইটি তাদের আপনার একটু আপনার প্রশ্নটা সংক্ষেপে একটা প্রশ্ন আমরা বুঝতে পেরেছি যে কনফিডেন্সের ব্যাপারে আপনি আলোচনা প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলেন দুটো প্রশ্ন আমরা পেয়েছি মুসাবাই এক নাম্বার প্রশ্নের উত্তর আপনার কাছ থেকে নিব দ্বিতীয় নাম্বার আপনার কাছ থেকে নিব মুসাবাই মিউচুয়াল ফান্ডের ব্যাপারে উনি শেয়ারগুলো বিক্রি করেছেন করে উনি মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাজ এ সেফ টুল হিসাবে উনি ইনভেস্ট করেছেন এখন সেখানে উনি মানে ধরা মানে ওনার হ্যাঁ আই এম অলসো ওয়ান অফ দ্য সাফার মিউচুয়াল ফান্ড যেই ভূমিকাটা পালন করার কথা সেটা পালন করতে পারেনি এই বাংলাদেশে একটা কারণ বোধ হয় আমাদের দেশ কিন্তু আনইউজুয়াল অন্যান্য দেশের তুলনায় আপনি যদি আমেরিকাতে যান টোটাল যে মিউচুয়াল ফান্ডস আছে তার অ্যাটলিস্ট সেভেন্টি পারসেন্ট হলো ওপেন এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ড আর বাকি থার্টি পারসেন্ট হলো ক্লোজ এডেড মিউচুয়াল ফান্ড আর আমাদের দেশে কিন্তু ওপেন এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ড নাই বললে নাই বললে চলে ক্লোজ এন্ড ক্লোজ এন্ডেড মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে আবার ডিসিপ্লিনের অভাব আছে ডিসিপ্লিনের অভাবটা কীরকম আমেরিকাতে যান বা ডেভেলপড ইকোনমিতে যান মিউচুয়াল ফান্ডের যে স্টেটমেন্টসগুলো আছে ডি ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট আছে আমাদের দেশে সেই ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট নাই যেমন ধরেন আমি একটা মিউচুয়াল ফান্ডের শেয়ার কিনব সেখানে কী কী শেয়ার কেনা আছে সময়ে সময় আমাকে জানানো হয় না পোর্টফোলিওর মেক আপটা কম্পোজিশানটা দেওয়ার রিকোয়ার্ড না করতে পারতেছেন না এখন এই মুহূর্তে সেই লিকুইডিটি কত রাখছে কত রাখছে না সেটা সম্পর্কে আমি ইনফরমেশান পাচ্ছি না তো ইনসাফিসিয়েন্ট ইনফরমেশান থাকার কারণে অনেক সময় দেখা যায় কি যারা ম্যানেজার্স অফ মিউচুয়াল ফান্ড তারা বোধ হয় ভালোভাবে ম্যানেজ করছেন না আর এটার একটা বড় প্রমাণ হইল যদি ম্যানেজ ভালোভাবেই করতেন তাইলে নেট অ্যাসেট ভ্যালুর অর্ধেকেরও কম দামে শেয়ার বিক্রি করার কথা না এইটা হচ্ছে কিন্তু আমি বলবো অদক্ষতার কারণে এখন এই অদক্ষতাটা দূর করার জন্য কি করতে হবে সেটাকে অন্তত ভালো করে বসতে হবে তারা যখন ডিফিটেড হবে সব সব ক্ষেত্রে তখন দেখা যাবে এক সময় না এক সময় তারা নিজেরা নিজেরা সেফট আপ হবে যে না ঠিক আছে এই বাজারে যদি আমাকে টিকে থাকতে হয় ভালোভাবে ম্যানেজ করতে হবে ইনভেস্টার্সদের ভালো রিটার্ন দিতে হবে আমার মনে হয় সময় এটা উত্তরণ করবে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কী হবে আই ডোন্ট নো বাট মুসাভাই আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে এসিসি ইতিমধ্যে একটা মিউচুয়াল ফান্ডের একটা আবার রিভাইজ করেছে রিভিউ করে সেটা রিভাইজ করেছে এটা হয়তো চলে আসবে খুব শিগগিরই ইসে তো ওতে কিন্তু অনেক ডেসিমিনেশন অফ ইনফরমেশন দেওয়ার কথা আছে এরকম আইন ওনারা করেছেন এটা হয়তো আইনে পরিণত হবে কিছুদিনের মধ্যে সো আমার মনে হয় যে মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রি বেসিক্যালি আমাদের এখানে ব্যাপ্তিটা খুব কম যেখানে পঁচিশ তিরিশ শতাংশ হওয়ার কথা অব দ্য ক্যাপিটালাইজেশন সেখানে মাত্র ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট টু টু পার্সেন্ট আছে সেটাও একটা কারণ যে এটা যত বেশি হবে কম্পিটিশান যত বেশি হবে মিউচুয়াল ফান্ডের ভিতরে এবং এইটা আমি এইটুক বলতে পারি যে খুব ব্যাডলি মিসইউজ করেছে ম্যানেজার্স যারা ইসে অনেকে অনেকে করে মোস্ট অফ দেম হ্যাভ ইউজ দিস টুল ভেরি ব্যাডলি সো এই জিনিসটার উত্তরণ ঘটবে এবং আমরা আশা করছি যে মিউচুয়াল ফান্ড আরেকটা কারণ আমি বলি জি যাদের জন্য মিউচুয়াল ফান্ড বেশি রেলেভেন্ট তারা কিন্তু মিউচুয়াল ফান্ডে ইনভেস্টমেন্ট করে না ওকে সমস্যাটা ওই জায়গাও তারপর সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট করার কথা না দে শুড ইনভেস্ট থ্রু মিউচুয়াল ফান্ড এখন তাদেরকে যখন বলবেন তখন বলবেন মিউচুয়াল ফান্ডের পারফরমেন্স দেখেন হোয়াই শুড আই ইনভেস্ট দেয়ার এখানে একটা চিকেন অ্যান্ড এগস কোনটা আগে আসবে সেটা নিয়ে একটা ইস্যু আছে রাইট থ্যাংক ইউ তবে আমরা আশা করব যে মিউচুয়াল ফান্ড ইন্ডাস্ট্রি ভালো করবে এবং এটা একটা প্রফেশনালিজম আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু নতুন যে সকল মিউচুয়াল ফান্ড আসছে সেগুলো কিন্তু রিসার্চ উইং করছে ওনারা 
एनालसिस कर खूब शीघ्र ही एक भलो ये देख कन्फिडेंसर बजार द्वित प्रश्न जो थैंक यू लाली भाई आसले अनेक प्रश्न करते प्रश्न करें बत्रीस लाख बनियोगी बसिभाग बनियोगी क्योंकि क्षतिग्रस्त गत पाँच बचरे दुई हज़ार दस थे आज के दुहजार षोलो पूरा पाँच बचर चले ग तो हमारे मन है आसले कन्फिडेंस एखे अनेक पलिस क्या कर मार्केट क्षतिग्रस्त हार जो अपने बांगलेश बैंक जो मानिटारि पलिस से पलिस कारण क्यों मार्केट एक बिराट धक्का खेसे जेमन एक बैंक आगे इनभेस्ट कर दुहजार दस साले तरह लाइबिलिटी टेन पार्सेंट धरें एक हज़ार कोटी टाक पेडअप छो से बैंकता मान दस हज़ार कोटी दस शतांश तरह लाइबिलिटी से इनभेस्ट कर इनभेस्ट कर धरें एक हज़ार कोटी टाक से तक इनभेस्ट कर रताराति ये पेडअपे टोटी फाइव पार्सेंट कर फेला है धरने चारश कोटी टाक छो कोटी टाक पेडअप तर टोटी फाइव पार्सेंट कत देशो कोटी टाक वो एक हज़ार कोटी थे देशो कोटी टाक आनार जो जो कत बड़ो एक गैप वो सब इन्स्टिट्यूशन एवं इन्स्टिट्यूशने जरा आपनर बड़ो इनभेस्टर छो ता क्यूँ लोन नहीं तरा निस्व हो गए बड़ो इनभेस्टर जरा तर क्यों पार्टिसिपेशन कन्फिडेंसर उत्तरण घटाब एखे लिकुईडिटी बाढ़ाते हैं गवर्नमेंट पलिसी बांगलेश बैंक पलिस कि क्ज कर संज्ञार कि चेन्ज कर जखे बड़ो इनभेस्टर तर जो ट्रेड हो ता जो तक एक स्पेस दीते हैं बांगलेश बैंक एक स्कीम करते कारण ल इंटारेस्टे ता अनेक प्रोजेक्टे टाक दीचे से ल इंटारेस्टे फोर फाइव पार्सेंट इंटारेस्टे वो सब बैंकगल जे सब अकाउंटगुलो माइनस आखने ता एक समय दिए टाक दीते लोन दिए नन लिस्टेड कम्पानी जर पुजी बजार लेंदे नाई सकल कम्पानी लोनो क्या एक्सपोजारे गणना कर बनाडिंग लोन नहीं आसबें तक क्योंकि समस्या गो आो बस समाधान कल्पे आगे बढ़े से जगार थी आप बांगलेश बैंक पृथिवी व्यापी क्योंकि सेंट्रल बैंक एक रोल पुजी बजारे थे इनडाइरेक्टलि फेडरल रिजार्व बोलें और जेको मानिटारि पलिस माध्यम से मानी मार्केट ए कैपिटल मार्केट एके बारे अंगांगी भावे ता जड़ित सो से जगार थी बांगलेश बैंक एन अनेक प्रोअक्टिव रोल उनारा प्ले कर बांगलेश बैंक एन जो मनिटरि पलिसि दिए से पुजी बजार के एक वाइब्रेंट पुजी बजार करार्जन जाणीय उनारा सेगल कर चिंता भावना कर कथाटा उनारा लिखे हैं सो कहे आशा करब जो बांगलेश बैंक पुजी बजारे एक वाइब्रेंट पुजी बजार और गवर्नर सहेब क्यों जो वाइब्रेंट पुजी बजारे जो पलिटिकल इनस्टेबिलिटी खूब शीघ्र ना जिडीपिर ग्रोथ रेट सात पार्सेंट छाड़े देश इनमेंट आस देशर जरा इन्भेस्टर सतदिन उंगे छें ता इन्भेस्टमेंट करबें पुँजीबाजारों एक भलोबे 
আমি এই বছরটাকে বনে করি যে একটা পুঁজিবাজার বান্ধব বছর হয়তো বছরের শেষের দিক শেষের দিকে আমরা এখন যে অবস্থাটা দেখতেছি সেই অবস্থাটা থাকবে না আর একটু ভালো হবে খুবই ভালো পজিটিভ নোট দিয়ে আমি আসতে চাই মিজান ভাই আপনার কাছে আপনি জানেন যে পুঁজিবাজারে কিন্তু অনেকগুলো কাজ হয়েছে গত লাস্ট ইয়ার গত বছরের যে কাজগুলো হয়েছে সেগুলো কিন্তু এফেক্ট একটা দুই হাজার ষোলো সালে আসবে এবং বলা হচ্ছে যে দিস ইয়ার ইজ এ টেক অফ ইয়ার আমরা আমরা আশা করতেছি এই বছর পুঁজিবাজার ভালোর দিকেই যাবে এবং এখানে আরও লিকুইডিটি আসবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক হয়তো ওনার পলিসিতে আরও কিছুটা নমনীয় মনোভাব নিবে যাতে করে এখানে লিকুইডিটি আসবে আসলে হয়তো মার্কেট আর একটু ভালো হবে আর কি আমরা আশাবাদী থ্যাংক ইউ এই আশাবাদ দিয়ে আমরা আজকে প্রোগ্রামটা শেষ করতে চাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী আপনারা শুনলেন আমরা আলোচনা করলাম পুঁজিবাজারে কীভাবে ভালো হতে পারে এবং মিউচুয়াল ফান্ড সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন এসছিল সেটাতে জবাব মুসাবাই দিয়েছেন খুব সুন্দর করে দর্শক মণ্ডলী আগামীকাল একই সময় এই প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমরা আজকের মতো এখানে শেষ করছি আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ সালাম আলাইকুম